السلام علیکم جی اسپورٹس سائیکالوجی لاسٹ لیکچر ٹوڈے اینڈ اے ویری ویری امپارٹنٹ سبجیکٹ آج جو ہم سبجیکٹ اس اسپورٹس سائیکالوجی کے ریفرنس میں پڑھیں گے اس کا تعلق صرف اسپورٹس سائیکالوجی سے نہیں بلکہ آپ کی روز مرہ زندگی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے اور اس آج کے لیکچر کو آپ نے اس نظر سے بھی سننا اور جانچنا اور دیکھنا اور پڑھنا ہے کہ اس کا اطلاق آپ کی روز مرہ کی زندگی پہ نہایت ہی اہم ہے اور وہ ہے ٹاپک ڈرگ ایبیوز کا پڑھیں گے تو ہم اس کو اسپورٹس سائیکالوجی کے ریفرنس سے لیکن اس کی نالج جو آپ گین کریں گے آج کے لیکچر میں اور جو آپ نے پہلے اس ٹاپک کے بارے میں سیکھا ہوگا سائیکالوجی کے دوسرے سبجیکٹس میں دوسرے پیپرز میں ان کا آپ اطلاق ان معلومات کا ان پیسز آف انفارمیشن کا آپ اطلاق اپنی زندگی روز مرہ کی زندگی پہ کر سکتے ہیں اور اس مینس سے ڈرگ ایبیوز جو ایک مینس ہے جو ایک لانت ہے ہمارے معاشرے میں مہذب ممالک کے معاشروں میں انفیکٹ تمام دنیا میں جو ایک لانت کی شکل اختیار کر گئی ہے ڈرگ ایبیوز اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں اس چیز کا ذکر کریں گے آج لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسپورٹس سائیکالوجی کے ریفرنس سے ڈرگ ایبیوز کے بارے میں کچھ جانیں لیٹ اس ریویو واٹ وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ دا لاسٹ لیکچر دیٹ از لیکچر نمبر فورٹی فور اف یو ریکال وی ٹاکڈ اباؤٹ انجریز دیٹ ایتھلیٹس اسپورٹس پرسنز میں انکر ایز اے فنکشن آف دیئر ٹیکنگ پارٹ ان اسپورٹس ایکٹیویٹی میں نے گزارش کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ جہاں اسپورٹس کھیلی جائیں گی جہاں آپ ایتھلیٹس اسپورٹس پرسنز کھیلوں میں حصہ لیں گے وہاں لازمی طور پر انجریز جو ہیں وہ ان کی زندگی کا حصہ بنے گی اس لیے یہ سوچنا کہ انجریز جو ہیں وہ اس کے بغیر اسپورٹس میں حصہ لیا جا سکتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے یہ سناریو آئیڈیل ہو سکتا ہے لیکن ایسا ابھی پاسبل نہیں ہے اس لیے ماہرین نفسیات جو ہے وہ انجریز پر انجریز کی نفسیات پر واٹ از دی سائیکالوجی آف انجری اس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور یہی ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا اور اس سے متعلق ہم نے خاص طور پہ آپ سے تین گزارشات کی تھیں وہ اپنے ذہن میں لائیے کون کون سی تین گزارشات تھیں نمبر ایک ہم نے آپ سے گزارش کی تھی about the psychological predictors of athletic injuries. What are those factors that can help a psychologist to predict that a person will receive injuries? خاص طور پر چار چیزوں کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا ان کا بھی ایک عیادہ کر لیتے ہیں وہ کون سی چار چیزیں تھیں نمبر ایک پرسنالٹی فیکٹرز کچھ شخصیت سے متعلق ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کے بارے میں ماہر نفسیات دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص زیادہ پرون ٹو انجری ہے پھر ہم نے دیکھا تھا دوسرا فیکٹر ہسٹری آف اسٹریسرز جہاں ایک شخص کو اسٹریسرز زیادہ مل رہے ہیں زندگی میں ڈیلی ہیسل زیادہ ہیں وہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو انجری زیادہ ہوں گی تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اس کے کوپنگ ریسورسز کیا ہیں ون سی ہیز ریسیو دی انجری اور شی ہیز ریسیو دی انجری اور ہاؤ شی ٹیکس پارٹ ان اسپورٹس ایکٹیویٹی دوز آر ویریس ایسپیکٹس آف کوپنگ ریسورسز دیٹ اے پرسن ہیز اور چوتھی چیز ہم نے اس ریفرنس میں دیکھی تھی انٹرونشن ٹیکنیکس یہ تو ایک چیز تھی ریلیٹڈ ٹو سائیکولوجیکل پروڈکشن دوسری چیز جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی وہ تھی کہ جو اسپورٹس پرسن کی جو ریسپانس ہے ٹوورڈز انجری اینڈ ٹوورڈز ریہیبلیٹیشن ریہیبلیٹیشن مینس ریکورنگ فرام انجری That also is part of psychology of receiving injury or the psychology of athletic injuries. اس ریفرنس میں ہم نے دو تین باتوں کا آپ سے ذکر کیا تھا ان کا بھی عیادہ کر لیتے ہیں نمبر ایک جب انجری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے متعلق ایک ایتھلیٹ کی یا ایک اسپورٹس پرسن کی جو سوچ ہے اس کا اس انجری پر ایک گہرا اثر ہے پھر ہم نے دیکھا تھا اسی ریفرنس میں کہ انجری ہونے کے بعد ایک شخص کی جو جذباتی رسپانس ہے جو وہ ایموشنل رسپانس اڈاپٹ کرتا ہے 
شو کرتا ہے اس کا بھی انجری کے ساتھ اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ گہرا تعلق ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ کیسے فسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے ہم نے اس ریفرنس میں دیکھا تھا کہ ریہیبلیٹیشن فسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ دی پرسن اسٹکس ٹو دی ریہیبلیٹیشن پروگرام وہ انجری کو ریسیو کرنے کے بعد زخمی ہونے کے بعد اگر وہ ریہیبلیٹیشن شفا کے رستے پہ چلتا رہے تو پھر ایتھلیٹ جلدی ریکور کرتا ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اگر وہ سپورٹیو ہیں تو وہ بہتر طور پہ اپنی انجری سے نبرد آزما ہو سکتا ہے پھر ہم نے یہ بھی گزارش کی تھی اس ریفرنس میں پین درد سے متعلق ماہرین نفسیات نے درد کو بھی بڑی اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے اس کا ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے آپ کے ذکر کیا تھا کہ پین مینجمنٹ از این امپورٹنٹ ویریبل آف ریہیبلیٹیشن آف انجری اور تیسری چیز جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی وہ تھی ادر کانسڈریشن ریلیٹڈ ٹو دی سائیکالوجی آف انجری وہ کیا تھا کہ جو ایک ماہر نفسیات ہے جو ایک شخص کو ایک ایتھلیٹ کو ایک اسپورٹس پرسن کو بتا رہا ہے گائڈ کر رہا ہے اس کی نالج اس کی ایکسپرٹیز کا اسپورٹس پرسن کی انجری اور ریکوری کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے یہ بھی ہم نے دیکھی تھی اور ہم نے پھر کہا تھا آپ سے کہ انجری جو ہے کیا اس کے صرف منفی اثرات ہیں یا اس کے کوئی مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں ذرا یاد کر کے بتائیے کہ ہم نے اس بارے میں کیا کہا تھا آپ سے ہم نے گزارش کی تھی کہ انجری جہاں اس کے منفی اثرات ہیں ایک اسپورٹس پرسنس کی پرسن کی زندگی پر اس کے کھیلوں کے تجربے پر وہاں اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہیں اور مثبت اثرات کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک شخص انجر ہونے کے بعد وین ہی ریکورز اینڈ ری اینٹرز دی اسپورٹس ایرینا ہی از اے مچ میچیور پرسن شی از اے میچیور پرسن شی ہیز مور ہی ہیز مور سیلف کانفیڈینس ہی کین سی ہاؤ ہی مے سسٹین شی کین سی ہاؤ شی مے سسٹین انجری اینڈ ہاؤ شی مے اوائڈ سسٹیننگ این انجری تو یہ اس کے ہم نے مثبت اثرات بھی انجری کے دیکھے تھے یہ پچھلی دفعہ ہم نے انجری سے ریلیٹڈ سائیکالوجی کی اسٹڈی کی تھی ان پرٹیکولر ریفرنس ٹو اسپورٹ سائیکالوجی چلیے اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈرگ ایبیوز کا اسپورٹس اور ایکسرسائز سے کیا تعلق ہے دیکھیے یہ بہت اٹس اے ویری برننگ ٹاپک ٹوڈے ناٹ اونلی ایٹ دی نیشنل لوکل سین بٹ آلسو ایٹ دی انٹرنیشنل سین ایبیوز آف ڈرگس ایبیوز آف ڈرگس از وین سم باڈی یوز از ڈرگس وچ آر ناٹ اکارڈنگ ٹو دی پرسکرپشن اسٹینڈرڈائز پرسکرپشن دیٹ از این ایبیوز آف ڈرگ وین ڈرگس that are used that are banned for marketing for selling and for consumption purposes if somebody uses those drugs that is drug abuse to pehli to samajhne wali baat ye hai ki drug abuse hai kya agar koi shakhs banned substances istemal kar raha hai اور اگر کوئی شخص ڈرگس کو استعمال کر رہا ہے اس طرح سے کہ وہ پرسکرائب نہیں ہیں ڈاکٹر نے پرسکرائب رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز نے پرسکرائب نہیں کی لیکن وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ڈرگ ایبیوز بینڈ ڈرگس اینڈ یوزیج ود آؤٹ پراپر پرسکرپشن اینڈ سپرویژن از دی ایبیوز آف ڈرگس دیکھیے یہ ورلڈ وائڈ فنومنا ہے کچھ ممالک میں یہ زیادہ ہے کچھ ممالک میں کم ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی انتہا نہیں ہے گو ہماری فیڈرل اور پروونشل لیول پر ایجنسیز اس کے خلاف کام کر رہی ہیں گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ این جی اوز تاہم ہمارے ہاں یہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا کہ دوسرے کچھ اور ممالک میں مثلا یورپ میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق سپورٹس کے ساتھ بھی نہایت گہرا ہے سپورٹس میں بھی کچھ لوگ ایسی ڈرگز استعمال کرتے ہیں جو بینڈ ہیں جن کا استعمال 
ڈاکٹرز نے ممنوع قرار دیا ہے اگر وہ ڈرگز اگر ایسی ادویات استعمال کی جائیں تو دیٹ ووڈ بی ڈرگ ایبیوز ان اسپورٹس اینڈ ان ایکسرسائز اس سے ریلیٹڈ تین ایشوز پہلے ملاحظہ کرنے والے ہیں پہلا ایشو تو یہ ہے دی کوشچن آف ایتھیکیلٹی ایتھکس ایز یو نو وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ از دی گڈ اور بیڈ آف اے پیٹرن آف بہیویئر is drug abuse a good thing obviously you'd say it's a bad thing that is the first issue that it is something that is harmful that is bad only not only for the person who's using banned substances but people around him unke liye bhi banned substances ka istemal jo hai wo buri cheez hai wo منفی اثرات کا پیش خیمہ ہے تو ایک تو یہ ایتھیکل کوشچن ہے دوسرا سوال جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگز میں بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں وچ آر ایڈکٹیو پراپرٹیز جو ایک شخص کو ان کا عادی بنا دیتی ہیں اس لیے عادی بنانے میں کیونکہ ڈرگز جو ہیں وہ خاص کردار ادا کرتی ہیں اس لیے یہ نہایت انجوریس نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایبیوزر کے لیے اور تیسرا ایشو جو ریلیٹڈ ہے اس چیز سے وہ ہے کہ ڈرگز کا ایبیوز جو ہے دیٹ از پوٹینشلی ایکسٹریملی ڈینجرس بہت ہی خطرناک چیز ہے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ کسی مذاق میں بھی کبھی ڈرگز کے نزدیک آپ نہ جائیے گا جسٹ فار ایکسپیرینس بھی ڈرگز کے نزدیک نہ جائیے گا کیونکہ ایسی ڈرگز بازار میں اویلیبل ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی اسمگل ہو کے آ رہی ہیں جو اتھارٹیز کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ مارکیٹ میں مل رہی ہیں کچھ ایسے لوگ ان کو بیچ رہے ہیں جو اس بہت ہی گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں ایسی ڈرگز ہیں وہ کہ ان کا ایک مرتبہ کا استعمال جو ہے using those drugs only once may become addictive a person may become addictive woh unka ek dafa istemal se aadi ho sakta hai and that could be a very lethal effect dangerous effect of drugs let us take a look at five of those main substances which are called psychopharmacological substances which are banned and whose use in sports activities and exercise activities is prevalent. Let us take a look at those drugs. Number one, aapne bhi suna hoga anabolic steroids. Anabolic steroids are hormones that stimulate the growth of protein in the body. Ye anabolic steroids jo hain aapne suna hoga کہ کینیڈین جو اولمپک ونر تھے جو اسپرنٹس اولمپکس میں جیتے تھے جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو ہی واز فاؤنڈ پازیٹیو ان یوزیج آف اینابولک اسٹیرائڈز اینڈ دیئر فار دی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی آئی او سی ڈسائڈیڈ دیٹ دیٹ واز این ایبیوز آف ڈرگس سو ہی واز آس ٹو ہینڈ اوور ہز medals and he was declared disqualified although he had won the races but since his system was seen to have observed to have anabolic steroids in it therefore the international olympic committee decided that the person that the athlete has used drugs which were banned and therefore he is doomed to be considered a person who has failed He was banned from taking part in sports and his medals were taken away. Anabolic steroids jo hain, recently bhi aapko yaad aya hoga ki ek black athlete hain jo Olympics jeeti thi, wo bhi sprints mein Olympics jeeti thi aur unke blood mein bhi ye recently discover kiya gaya ki she was also using anabolic steroids. Therefore, her medals were also taken away. And the second person was declared the winner in the events that she had competed in. So these are recent examples where anabolic steroids have been used and athletes have been found out and their medals have been taken away.
ये एनाबोलिक स्टीरॉयड्स क्या करते हैं देर आर टू इफेक्ट ऑफ दीज स्टीरॉयड नंबर वन दे इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड साइज एंड दे मेक ए पर्सन मोर मेस्कुलिन मेस्कुलिनिटी जो है चाहे वो औरत है या मर्द है उसमें बढ़ जाती है इनके इस्तेमाल से और दूसरी चीज ये है कि उनके मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनका साइज जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल मीन्स हैं इन चीजों को बढ़ाने के लिए और क्योंकि इसके बहुत ही गंभीर असरात हैं इसलिए इंटरनेशनल कमेटीज ने इस ड्रग को बैन कर दिया है टू तो बी यूज बाय एनी स्पोर्ट्स पर्सन होता क्या है रिसर्च हैज शोन क्लियरली दैट वेन स्पोर्ट्स पर्सन यूज एनाबोलिक स्टीरॉयड दे इंक्रीज देयर बॉडी वेट एंड देयर बॉडी मास दैट द साइज ऑफ द मसल्स जो भी मसल्स हैं बाजू के हैं या टांगों के हैं या चेस्ट के हैं या काफ्स के मसल्स हैं उनका साइज और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है इनके इस्तेमाल से रिसर्च ने क्लियरली शो कर दिया है कि ब्लड वॉल्यूम बॉडी में बढ़ जाता है रिसर्च ने क्लियरली शो कर दिया है कि एनाबोलिक स्टीरॉयड्स के इस्तेमाल करने से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं ये तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं लेकिन एनाबोलिक स्टीरॉयड्स के नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हैं क्या क्या नंबर वन के उसकी वजह से एक शख्स की हार्ट डिजीज का जो प्रोबेबिलिटी है जो रेट है वो बहुत बढ़ जाता है इफ एन एथलीट यूजेज एनाबोलिक स्टीरॉयड्स ही और शी हैज पुट हर सेल्फ एट ए वेरी ग्रेट रिस्क of heart attacks and heart failure research has also shown that anabolic steroids lead to creation of growth of certain cancerous cells in the body therefore certain cancers growth in the body is related to the usage of anabolic steroids itne gambhir iske asarat hain aur phir ye bhi dekha gaya hai ki iske undesirable sex related effects bhi hain anabolic steroids ke istemal ki wajah se एक शख्स की जिन्स पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है ये इतने बुरे असरात हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल कमेटीज ने इसको बैन कर रखा है एक और जो अभी रिसर्च देखी जा रही है उसमें ये भी ये तो जो मैंने गुजारिशात की ये तो बात क्लियरली जाहिर हो चुकी है इसके अलावा रिसर्च ये भी जाहिर कर रही है ऑल दो वी हैव नॉट कंक्लूसिवली मेड इट श्योर येट but there is great evidence in favor of what i'm going to say research shows that an usage of anabolic steroids negatively affects kidneys and liver to itne bure anabolic steroids ke effects hain ek shakhs ki sehat par is bina par ye substances jo hain whatever market name may be given to them they are banned ek aur drug ka is waqt hum jayza le lete hain and they are called stimulants stimulants are which make a body hyper cocaine and vitamins are the examples the various names of stimulants ye bhi banned substance hai sports se related if a sports person is found to have stimulants in the blood that sports person is banned from taking activities taking parts in sports activities these stimulants increase the work capacity and the rates of work of the central nervous system hamara ya ek user ka iske istemal ke baad central nervous system jo hai zehn jo hai wo zyada tezi se chalne lagta hai ek shakhs ka respiratory system nizam mein tanaffus jo hai wo zyada badh jata hai tez ho jata hai iske istemal se ek shakhs ki heart rate jo hai वो इंक्रीज हो जाता है ये तमाम चीजें जो हैं इनका असर स्पोर्ट्स पे ये पड़ता है कि एक शख्स पहले से ज्यादा चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही लेकिन पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है वेन हिज सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हिज हार्ट हैज इंक्रीज ही और शी कैन परफॉर्म बेटर लेकिन इसके नहायत बुरे असरात भी हैं क्या क्या हैं सबसे पहले तो ये कि दे आर कोकेन एंड एम्फिटमिन कोकेन पर्टिकुलरली इज एक्सट्रीमली एडिक्टिव इसकी आदत हो जाती है एक शख्स को 
اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ریسرچ نے ہمیں یہ بھی دکھایا ہے کہ جب ایک شخص کو کسی ڈرگ کے استعمال کی عادت پڑ جائے تو ہی اور شی ریکوائرز مور اینڈ مور ہائر اینڈ ہائر ڈوزز آف دا سیم ڈرگ ان آرڈر ٹو ہیو دا سیم افیکٹ ایکسپیرینس دا سیم افیکٹ دیٹ ہی ایکسپیرینس اور شی ایکسپیرینس بفور یوزنگ اور ان دا فرسٹ ٹرائل آف دا ڈرگ اس طرح سے کوکین یا ایمفیٹمنس کے استعمال کے ساتھ ایک شخص کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ اس کا عادی بن جائے دوسری بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈرگس کے استعمال سے ایک شخص کو سیریس ہیلتھ پرابلمس درپیش ہو سکتے ہیں سیریس ہیلتھ پرابلمس مینز نیند کا اڑ جانا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو رہنا ضرورت سے زیادہ کھانا یا نہ کھانا ریسٹ کرنا یا نہ کرنا غلط چیزوں کے بارے میں سوچنا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں ایسے انڈلجنسز میں مبتلا ہونا جس میں جن کا نقصان ہو رسکی بہیویئر کو زیادہ سے زیادہ اپنانا ایکسیڈنٹ پرونس کا ظاہر ہونا یہ تمام ریئیکشنز ہیں اسٹیمولنٹس کے استعمال سے اور یہ اسی لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسپورٹس سائیکولوجسٹس نے اور اسپورٹس کی انٹرنیشنل کمیٹیز نے اسٹیمولنٹس کو بھی بین قرار دیا ہے ایک اور ڈرگ کا جائزہ لیتے ہیں اینڈ دیٹ از دی اپوزٹ آف اسٹیمولنٹس دیٹ از ڈپریسنٹس ڈپریسنٹس جو ہیں یہ دو تین طرح کے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر الکوہل از اے ڈپریسنٹ مثال کے طور پر باربیچریٹس اور ڈپریسنٹس مثال کے طور پر جو ہم ٹرینکولائزرز وغیرہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں سیڈیٹیوز یا ہپنوٹکس دوز آر ڈپریسوز آپ جانتے ہیں کہ ان ڈرگس کا کیا فنکشن ہے ہم نے آپ سے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا دیٹ دیز ڈپریسنٹس اپیرنٹلی سیم ٹو ریلیو ٹینشن اپیرنٹلی سیم ٹو ریلیو اینگزائٹی دیز ڈپریسنٹس اپیرنٹلی سیم ٹو ریلیو اینگزائٹی ڈپریشن اینڈ ٹینشن اس لیے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اسپورٹس پرسن ان کا استعمال کر سکتے ہیں بٹ ایکچولی واٹ ڈو ڈپریسنٹس ڈو ڈپریسنٹس ریڈیوس انہیبیشن ہماری جو شخصیت میں ایک خاص لکیر ہے کہ یہ بات کہنے والی ہے اور یہ بات کہنے والی نہیں ہے یہ عمل کرنے والا ہے اور یہ عمل کرنے والا نہیں ہے اس طرح سے کسی کسی شخص کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس طرح سے ایڈریس نہیں کرنا چاہیے یہ جو ایک اسٹینڈرڈ ہے اس میں جو وال ہے اس کو ڈپریسنٹس کا استعمال گرے کر دیتا ہے اس وال کو ختم کر دیتا ہے دیر فار اے پرسن بیکمس ان انہیبیٹیڈ اینڈ بیکاز آف دیٹ ہی مے پرفارم ٹاسکس وچ آر ڈینجرس ہی مے اوور اسپیڈ وائل ڈرائیونگ اے کار اور اے موٹر بائک ہی مے واک آن دی ایج آف دا روف ایٹ الیونتھ اسٹوری ان ہز بلڈنگ He may take unnecessary, dangerous risks. He may say things or he may use certain articles of usage which are dangerous for him. Inhibitions جو ہیں وہ ہماری زندگی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور جب انہیبیشنز جو ہیں وہ ڈپریسنٹس کے استعمال سے ختم ہو جائیں ریڈیوس ہو جائیں تو پھر انسان کو جسمانی اور ذہنی گزند کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اینڈ دیٹ از واٹ ڈپریسنٹ ڈو دے انکریز دی رسک بہیویئر ڈپریسنٹس آر آلسو ہائیلی ایڈکٹیو دیٹ از وائی ڈپریسنٹس آر آلسو کنسیڈرڈ بینڈ سبسٹینسز فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اسپورٹ سائیکالوجی کچھ اور ڈرگس بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بین کر رکھی ہیں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی آپ جانتے ہیں پاکستان بھی اس کا ممبر ہے پاکستان میں پی او اے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن از دی 
body that oversees, supervises sports related activities in the country only related to those sports which are part of the Olympic Games. And this is part of the overall international committee called the International Olympic Committee. Har mulk mein aisi committees maujood hain, jo affiliated hain IOC, International Olympic Committee se. Aur har mulk apne apne khitte mein, region mein supervise karke Olympic, International Olympic Committee se guidance lete huye apni sports activity ko arrange karte hain. International Olympic Committee, which is IOC, that is the world body which regulates sports activities related to Olympic Games. Us international regulatory body ne kuch adviyat, kuch substances jo hai, unko ban kar rakha hai. Maslan, diuretics, aisi drugs jo hume zyada apne jism se pani nikalne ki taraf mile karti hai. Phir, कुछ बीटा ब्लॉकर्स इन तमाम ड्रग्स को इंटरनेशनल कमेटी ने बैन कर रखा है एनीबॉडी एनी स्पोर्ट्स पर्सन हु यूजेस दीस ड्रग्स विल बी बैंड इज लायबल टू बी बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड अंडर इट्स डायरेक्शन बाय द रेलेवेंट नेशनल कमेटी इसके अलावा भी जो ड्रग्स एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं जिनको हम क्रिटिन कहते हैं सी आर ई ए टी आई एन ई क्रिटिन इज ए नेचुरली अकरिंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इन द बॉडी ये अल्लाह ताला ने हमारे जिसम में एक खास किस्म की केमिकल बनाने का सिस्टम शामिल कर रखा है it is like the energy booster it defends the body at the time of extreme effort if these drugs are taken externally prepared in the laboratories then these drugs are banned cretin is banned when it is taken artificially or research ne kya dikhaya hai कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है बॉडी पे वो भी नहायत खतरनाक है मिसाल के तौर पर रिसर्च हैज शोन दैट यूजेज ऑफ सच ड्रग्स नेगेटिवली अफेक्ट द लिवर हमारे जिगर पे इसका बहुत बुरा असर है इट नेगेटिवली अफेक्ट द किडनीज हमारे गुर्दों पे इस्तेमाल करने वाले शख्स के गुर्दों पे इसका बहुत मनफी असर है और सबसे बड़ी बात ये कि इसका इंसानी दिमाग पर भी नहायत मनफी असर है इसलिए वो एथलीट्स जो क्रिटिन इस्तेमाल करते हैं दे आर एट ए ग्रेट रिस्क सो फार एज डैमेज टू द लिवर डैमेज टू द किडनीज एंड डैमेज टू देयर ब्रेन इज कंसर्न कुछ एथलीट्स नॉट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम एंड वेन एथलीट्स यूज एनी वन or any combination of these five drugs that i have just described that would be considered abuse of drugs by athletes or sports persons and that is liable to be severely punished by the national and the international committees ab agar athletes ya sports persons jo hain वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्ता तौर पर ये जानते हुए कि उनके नेगेटिव असरात हैं या इस बारे में ना जानते हुए भी जरूरी नहीं है कि तमाम स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो इनके नेगेटिव इफेक्ट्स जानते हुए भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ऐसे भी हो सकते हैं who are ignorant of the negative effects of such drugs there might be some athletes or some sports persons who are not even aware that they are being given certain drugs which are banned 
some unscrupulous unthinking coaches or physicians may prescribe those drugs to the athletes and the athletes or the sports persons may not know about them to isliye ye kehna ya ye sochna ke sirf drugs ke abuse mein athletes ya sports persons involved hain ye durust nahi hoga people associated with games people who produce and people who sell such drugs are also to be identified and taken to to task to ye khayal rehna chahiye aapke zehen mein ke jahan kuch athletes jo hain wo jante boojhte in drugs ka istemal kar rahe hain aisa bhi mumkin hai ke kuch athletes ya स्पोर्ट्स पर्सनस को इनके इस्तेमाल के बारे में इल्म ना हो और कुछ कोचेज उनको उनकी इग्नोरेंस में इस्तेमाल करने पर मायल कर चुके हों तो इसलिए महज स्पोर्ट्स पर्सनस को इसका जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं होगा चलिए आगे चलते हैं हाउ कैन साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स कैन हेल्प टू कॉम्बैट ड्रग एब्यूज इन स्पोर्ट्स क्या तरीके जो हैं वो माहरीन नफ्सियात इस्तेमाल करें उनके पास क्या क्या तरीके हैं कि वो ड्रग के एब्यूज को ख़त्म करने में एक अहम हिस्सा लें पहली बात इस रेफरेंस में जो देखने वाली है वो है कि ड्रग का एब्यूज जो है उसके बारे में लोग बताते नहीं हैं under reporting related to drug abuse is a serious limitation people related to drug abuse those sports persons who use drugs knowingly those sports related persons who prescribe drugs knowingly those uh, people who sell those drugs who provide those drugs all of these people are involved in this and they don't report to isliye is waqt jo ek serious issue hai wo hai under reporting ka ab agar hum is under reporting ko bhi zehen mein rakh ke aage chale aur dekhein ki kya tarike hain ki under reporting ke bawajood agar hamare ye knowledge mein baat aa gayi hai ki drugs ka istemal kiya ja raha hai to mahirin nafsiyat कौन से तरीके अख्तियार करेंगे कि उनको खत्म किया जा सके उनको कम किया जा सके दो बुनियादी बातें जहन में रखनी चाहिए इससे मुतलिक दैट साइकोलॉजिस्ट अडॉप्ट टू बेसिक अप्रोचेज इन कॉम्बैटिंग ड्रग एब्यूज इन स्पोर्ट्स एंड वट आर दोज नंबर वन कॉग्नेटिव टेक्निक्स दैट आर यूटिलाइज टू कॉम्बैट एब्यूज ऑफ ड्रग्स and behavioral techniques that are used by psychologists to combat drugs chaliye iski detail dekhte hain aage first the cognitive techniques ye cognitive techniques hain kya these are techniques related to the intellect to the thinking of a person isme bahut si cheeze shamil hain number 1 that psychologists may inform the athlete about the sports person about the negative effects of abuse of drugs information availability easy access to correct information related to the usage of drugs is the basic cognitive technique which can help to combat abuse of drugs in sports persons agar ek shakhs ko मालूम हो कि ड्रग्स के इस्तेमाल से उस पर क्या क्या असरात हो सकते हैं तो पहला उसका जो रद्द अमल होगा गालबन यही होगा कि वो ड्रग्स के इस्तेमाल से इजतनाब करे अगर एक बच्चे को अगर एक टीन को मालूम ही नहीं है कि सिगरेट पीने से क्या बुरे असरात हो सकते हैं तो हम उससे ये तो करें कि वह सिगरेट पीना ख़त्म कर देगा या शुरू नहीं करेगा पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है 
اور اس اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیں کہ سگریٹ کے کیا نقصانات ہیں مثال کے طور پر یہ بتا دیں کہ دنیا میں آج کل سب سے بڑا کلر جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ ہے انکلوڈنگ روڈ ایکسیڈنٹس انکلوڈنگ ایچ آئی وی ایڈس انکلوڈنگ کینسر ان اتنی اتنی بڑی بیماریوں اور ایکسیڈنٹس کے ملا کے جتنی اموات ہو رہی ہیں دنیا میں اس سے زیادہ اموات جو ہیں وہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں اگر یہ انفارمیشن دے دی جائے بچوں کو اسموکرز کو تو وہ اسموکنگ سے اجتناب کریں گے اسی بات کا اطلاق ماہرین نفسیات کرتے ہیں اسپورٹس سے ریلیٹڈ ڈرگ ایبیوز کا ون آف دی بیسک کاگنیٹو ٹیکنیکس از ٹو پرووائڈ ریلیونٹ انفارمیشن ٹو دا پیپل ٹو دا اسپورٹس پرسن دوسری بات جو دیکھنے والی ہے وہ کیا ہے کریشن آف اسپورٹ گروپس ایسے گروہ جو ایک شخص کو ایک ایتھلیٹ کو ایک اسپورٹس پرسن کو ادویات کے نشہ آور ادویات کے استعمال سے اجتناب کرنے پر مائل کریں دیٹ از دی ادر ٹیکنیک دیٹ اسپورٹس سائیکالوجسٹ اڈاپٹ ان پریونٹنگ اسپورٹس پرسنس ٹو یوز اینڈ فیکچولی ایکچولی ایب ٹو اسٹاپ ایب یوزنگ ڈرگس اگر ایک اسپورٹس پرسن کے جاننے والے اگر ایک اسپورٹس پرسن کے ہمسائے اس کے ٹیم میٹس اس کے بہن بھائی اس کے امی ابو اس کے ٹیچرز اس کے پیئرز اس کے دوسرے پلیئرز جو ہیں اگر وہ اس کو انکریج کریں اگر وہ اس کو معلومات برآمد کریں اگر وہ کہیں کہ تمہیں ڈرگ سے بچنا چاہیے تو پھر دیٹ از دی ادر ٹیکنیک that that sports psychologist say is an important technique that can help a person to rid himself of abuse of drugs or to avoid using drugs creation of support groups is another important determinant of encouraging people encouraging sports persons to remain free of drugs and never to use drugs another is by showing concerns psychologists train coaches managers and other people to show concern for other athletes so that the athletes are not turned towards do not turn towards usage of drugs wo bacche developmental psychology hame batati hai جن کے والدین ان سے کنسرن شو کریں اوور کنسرن نہیں کنسرن شو کریں وہ بچے اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جن کے متعلق والدین یا دوسرے لوگ کنسرن شو نہ کریں سو شوئنگ آف کنسرن فار دی اسپورٹس پرسن فار دی ایتھلیٹ by the sports people by coaches and managers and by team players is another important cognitive technique another important cognitive technique adopted by sports psychologists is to develop a discipline policy discipline policy means that no one is allowed to experiment with any kind of drugs whatsoever everybody knows about that policy related to sports and from time to time in team meetings from time to time in during play from time to time in other meetings this is this is something that is brought up again and again by the psychologists by the managers and by the coaches یہ ہیں کچھ کاگنیٹو ٹیکنیکس پرووائڈنگ انفارمیشن کریٹنگ سپورٹ گروپس شوئنگ کنسرنس فار دی ایتھلیٹس اینڈ ڈیولپنگ کلیئر کٹ پالیسیز اینڈ پرووائڈنگ فیڈ بیک آن دیٹ پالیسیز آن این آن گوئنگ بیسس یہ تو ہیں کاگنیٹو ٹیکنیکس لیٹس ٹیک اے لک ایٹ سم آف دی بہیورل ٹیکنیکس آلسو میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ کاگنیٹو ٹیکنیکس وہ ہیں جن کا تعلق ہماری سوچ سے ایک شخص کی سوچ سے ہے بہیوریل ٹیکنیکس وہ ہیں 
جن کا تعلق ایک شخص کی کردار سے ہے وہ کون کون سی ہیں بہیورل ٹیکنیکس آر ایمڈ ایٹ امپروونگ موٹر اسکلز آف ایتھلیٹس وہ موٹر اسکلز کیا ہیں دیئر موٹر اسکلز آر ریلیٹڈ ٹو دیئر اسپورٹس پرفارمنس If other techniques are adopted that help to enhance performance, that help to make the performance of an athlete better than before, then those techniques would be called behavioral techniques of combating drug abuse. Aap ko yaad hai, hum ne is tarah ki bahut si techniques jo hain, woh padhi hain. Zara zihin mein laiye. کہ کون کون سی بہیورل ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں جس کے جن پر چل کے ایک ایتھلیٹ یا ایک سپورٹس پرسن جو ہے وہ ڈرگز کے استعمال سے بے جا استعمال سے اجتناب کر سکتا ہے ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے اٹینشن فوکسنگ کا یاد آیا آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے امیجری کا ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا ایتھلیٹس کو ہم نے ذکر کیا تھا یوزنگ دی کراؤڈ اینڈ آڈینس فار دی ایڈوانٹیج یاد آ رہا ہے آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ٹریننگ اور اوور ٹریننگ اور اوور ریچنگ کیسے برا اثرات کر سکتی ہے کہ اف اے پرسن اوور ٹرینز ہی گیٹس برنٹ آؤٹ اف اے پرسن اوور ریچز ہی گیٹس برنٹ آؤٹ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا جو ہے وہ بہیورل ٹیکنیکس کا حصہ ہے جس کی بنا پر ایتھلیٹس یا سپورٹس پرسن کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور جب اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو پھر اس کو ادویات کے منشیات کے بے جا استعمال کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور یہ ہے جس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں بہیورل ٹیکنیک آف کامبیٹنگ ڈرگ ایبیوز ان سپورٹس ایک اور جو بہیورل ٹیکنیک ہے دیٹ از ایجوکیٹنگ دی ایتھلیٹ اور دا اسپورٹس پرسن ایجوکیشن جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اگر اس کو انفارمیشن پرووائڈ کی جائے اگر اس کو ایجوکیٹ کیا جائے اگر اس کو ایتھلیٹ کو ٹرین کیا جائے تو پھر ایتھلیٹ ڈرگ کے ایبیوز سے اجتناب کرے گا دیز آر سم آف دی ٹیکنیکس وچ سائیکولوجسٹ اڈاپٹ کال دی بہیورل ٹیکنیکس آف پریونشن آف ایبیوز آف ڈرگز اب یہ تو ایتھلیٹس استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے خدا نخواستہ جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لانت کا شکار ہے تو آپ خود بھی یہ سجیشن ان کو دے سکتے ہیں کہ ہی اور شی شوڈ اڈاپٹ کاگنیٹو ایز ار ایز بہیورل ٹیکنیک سو دیٹ ہی اور شی ریڈز ہم سیلف آف ایبیوز آف ڈرگز اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ختم کریں لیٹ اس ریویو واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایبیوز آف ڈرگز in sports and exercise in that context we talked about five kinds of substances that are banned internationally for usage related to sports or sports activity chahe us sports ka taluk cricket se ho athletics se ho باڈی بلڈنگ سے ہو ویٹ لفٹنگ سے ہو سوئمنگ سے ہو اسکیئنگ سے ہو کوئی بھی گیم جو ہے اگر اس میں کوئی بھی ڈرگز استعمال ہو رہی ہیں جو ان کیٹیگریز میں آتی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تو وہ بینڈ سبسٹینسز ہیں یہ بین کس نے کیا ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی The world has now created international committees which regulate and oversee all sports activities all over the world. Aapko maine abhi misal di ke International Olympic Committee jo hai, isi tarah se International Football Association hai, isi tarah se Hockey ki International Association hai. 
اسی طرح سے کرکٹ کا ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے یہ تمام باڈیز جو ہیں یہ اوورسی کرتی ہیں گیمز کے اور اسپورٹس کے مختلف پہلوؤں کو انکلوڈنگ ایبیوز آف ڈرگز اور ان انٹرنیشنل باڈیز نے بہت سی سبسٹینسز کو بین کر رکھا ہے جن کے مختلف مارکیٹ نیمز ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے پانچ کا ذکر کیا نمبر ون اینابولک اسٹیرائڈز جس کی وجہ سے ایک شخص کے مسلز ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور میسکولینٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے یہ بینڈ ہے دوسرا ہم نے ذکر کیا تھا اسٹیمولنٹس کا مثلا کوکین یا امفیٹامینز اور ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ سبسٹینسز ہیں جو ہماری جسم میں ضرورت سے زیادہ چستی پیدا کر دیتی ہیں اور اس کا بھی ایک نگیٹو اثر ہے اور یہ بھی بینڈ ہے تیسرا ہم نے ڈرگ جس کا ذکر کیا تھا وہ ہے ڈپریسنٹس ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ الکوہل جو ہے وہ ایک اہم ترین ڈپریسنٹس کا حصہ ہے اس کا بھی استعمال جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیٹیز نے بین کر رکھا ہے اور چوتھا ہم نے ذکر کیا تھا کوئی ایسی ادویات کا جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بین کر رکھی ہیں مثلا ہیلوسیجنز جن کی وجہ سے ہیلوسی نیشنز پیدا ہوں آپ جانتے ہیں ہیلوسی نیشنز کیا ہیں آپ نے جنرل سائیکولوجی میں یقیناً پڑھا ہوگا میں نے بھی آپ سے گزارش کی تھی اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ اس کے کمرے میں شیر آ گیا ہے جب کہ کمرہ خالی ہو تو دیٹ ووڈ بی این ایگزامپل آف ہیلوسی نیشن دیر آر سرٹن ڈرگز وچ کریٹ دیٹ امیج وچ کریٹ ہیلوسی نیشن دوز آر بینڈ اینڈ دس از واٹ آر سم آف دی ادر ڈرگز دیٹ آر بینڈ پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا آخر میں کہ وہ ڈرگز جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کے کچھ نیچرلی انرجی گیونگ کیمیکلز کو ممک کرتی ہیں وہ بھی اگر لی جائیں کریٹین فار انسٹنس از این انرجی پروڈیوسنگ کیمیکل دیٹ گاڈ ہیز put in the body of people if it is taken artificially if the drug is produced in the laboratory and then it is taken that is that use of the drug is also banned humne iske baad aap se zikr kiya tha ki ye jo banned substances hain ان کو کامبیٹ کرنے کا ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ان کے یوزج کو پریونٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں اس ضمن میں ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ایبیوز آف ڈرگز کی پریونشن اور اس سے نجات کے لیے دو طریقے استعمال کرتے ہیں ون کال دی کاگنیٹو ٹیکنیکس جن کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے اس کی عقل سے ہے اس کی سمجھ سے ہے اس کی وزڈم سے ہے اس کی دانائی سے ہے جن میں ہم نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے ڈرگز سے نجات حاصل کرنے کا اور ڈرگز کو سے کے استعمال کو پریونٹ کرنے کا اور دوسری ٹیکنیکس ہم نے ذکر کیا تھا آج کے لیکچر میں وچ آر کالڈ بہیویرل ٹیکنیکس بہیویرل ٹیکنیکس وہ ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائے تاکہ ڈرگز کی پہ انحصار جو ہے اس کا وہ ختم ہو جائے اور ہم نے اس ریفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ ماہرین نفسیات نے ٹریننگ اور اوور ٹریننگ ریچنگ اور اوور ریچنگ میں فرق کیا ہوا ہے اف ریچنگ اور ٹریننگ از ڈن دیٹ وڈ لیڈ ٹو بیٹر پرفارمنس ہم نے اور اور بھی اس ان لیکچرس کے دوران بہت سے آپ کو طریقے بتائے تھے اٹینشن فوکس کا انٹرنزک موٹیویشن ڈیولپمنٹ کا انکریزنگ ونز موٹیویشن کا یہ بہت سے طریقے ہیں جو ماہرین نفسیات اپناتے ہیں جن پر چل کے وہ اسپورٹس پرسنس کو ڈرگز کے استعمال سے بچا سکتے ہیں پریونٹ کر سکتے ہیں ان باتوں کا خاص خیال رکھیے کہ یہ اسپورٹس سائیکولوجی سے ریلیٹڈ لیکچر تو ہے ہی لیکن اس کا آپ کی زندگی پہ بھی اثر ہے ضرور پڑھیے گے اس, اس کے بارے میں اور دیکھیے کہ یہ کس حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا گاڈ بی وجو رب رکھا اللہ نگبان